Subhanahu wa taala kita akan meneruskan pengajian daripada kitab Ihya Ulumuddin kalangan Al Imam Abu Hamid Al Ghazali rahimahullahu taala yang mana kita telah sampai kepada bahagian penulis ini beliau mengatakan wa qala al ahnaf rahimahullahu taala yakni berkata yang ini seorang ulama yang dikenali sebagai Syekh Al Ahnaf dan di sini Al Imam Ghazali masih membicarakan tentang kelebihan ilmu ini adalah kita masih berada dalam pasal ini maka beliau mengatakan telah berkata Syekh Al Ahnaf rahimahullah kada al ulama an yakunu arbaba wa kullu izzin lam yutad bi ilmin fa ila dhullin masibuhu yakni beliau mengatakan para yakni ulama hampir yakni dikirakan yakni sebagai yakni pembesar-pembesar yakni maksudnya dengan kemuliaan yakni ilmu Allah Subhanahu wa taala memberikan para ulama kemuliaan disebabkan dengan ilmu yang ada pada mereka seperti mana yang firman Allah Subhanahu wa taala inna ma yakhsha Allah min ibadihi al ulama yakni manusia yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala di antara hamba-hamba Allah adalah para ulama di sini yang ulama kita mengatakan ilmu yang dimaksudkan di sini adalah ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah ilmu yang mendatangkan khasyah yang mendatangkan ketakutan yakni kepada kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita mempelajari ilmu lebih banyak kita belajar, lebih banyak kita takut kepada Allah, maksudnya itu adalah ilmu yang manfaat. Tapi kalau kita belajar dan belajar dan belajar dan belajar, makin berani pula kita lakukan dosa. Ada masalah. Yaani ilmu yang kita belajar ini dia menjauhkan kita daripada Allah. Dia tidak mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka ada kesilapan yang perlu kita mencarinya. Apa yang ini yang telah apa yang telah silap? Sebab yang ini ilmu yang manfaat adalah ilmu yang melahirkan ketakutan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini beliau mengatakan para ulama adalah pembesar-pembesar. Di sisi Allah Subhanahu Wa Taala diberikan kebesaran yang ini oleh dan kemuliaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa kullu izin lam yuta bi ilmin fa fa ila dhullin masihu dan setiap kemuliaan yang tidak dikaitkan dengan ilmu akan membawa kepada kehinaan. Setiap yakni kemuliaan yang yang zahirnya kemuliaan kalau ia tidak berkait yakni dengan ilmu maka ia membawa yakni kepada ia membawa kepada kehinaan sebab kejahilan ini adalah perkara yang hina. Jadi hatta seseorang itu mendapatkan kemuliaan akan tetapi atas dasar yakni kejahilan maka ia tidak yang ini memberikan yang ini manfaat yang ini kepada kepada orang ini. Wa qala Salim ibn Abi Al-Ja'an. Yani seorang ulama ini yang lain namanya Salim bin Abi Al-Ja'an. Beliau mengatakan ishtarani maulaya bi 300 dirham wa a'taqani. Yani dia mengatakan dahulu tuan aku beli aku dengan 300 dirham. Yani dia adalah hamba. Miskin dijual di pasar. Jadi dia mengatakan aku dibeli dengan harga 300 dirham. Ini 300 dirham ini murah. Fa wa ataqani selepas itu tuan aku membebaskan aku. Fa qultu bi ayyi shay'in ahtarifu. Jadi hamba ini apabila dia telah dibebaskan dia menanyakan kepada tuan aku nak buat apa sekarang? Jadi cuba bayangkan dia hidup sebagai hamba. Jadi bila dia dibebaskan dia tak tahu apa nak buat. Jadi dia menanyakan kepada tuan ni, apa aku nak buat? Maka tuan ni yang ni mengatakan yang ni kepadanya, fa taraftu bi ilmi fa ma tammat li sanatun hatta atani amirul madinati zairan. Yani apabila yang ni dia menanyakan maka dikatakan kepadanya belajarlah ilmu. Maka dia mengatakan aku pun yang ni mula yang ni mempelajari yang ni ilmu. Jadi apabila aku mempelajari ilmu yang ini selama setahun Dia mengatakan Governor negeri yang aku tinggal itu Datang menziarahi aku 
Jadi sebab bila dia belajar yang di ilmu dia menjadi seorang yang ini yang bijak, yang memahami yang ini banyak perkara. Sehingga namanya sekarang menjadi orang yang terkenal. Sehingga kan governor, governor yang ini yang tinggal di daerah itu nak menziarahinya. Tapi dia mengatakan aku tidak mahu yang ini berjumpa dengannya. Yang ini disebabkan apabila seseorang itu yang ini mempelajari ilmu agama dan dia ada ketakwaan yang ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada zaman dahulu sebab zaman dahulu berjumpa berjumpa dengan orang-orang yang ini seperti gubernur ini dan sebagainya ada yang ini syubha yang ini di dalam di dalam sebab yang ini mereka para ulama ini takut kalau sekiranya mereka termakan yang ini dengan keduniaan maka mereka memilih yang ini jalan kezuhudan maka dia mengatakan gubernur mau ziarah kepada aku tapi aku tidak memahuinya ini yang menunjukkan kepada kita bagaimana ilmu itu memberikan kemuliaan kepada orang yang mempelajarinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita semua insya-Allah kemuliaan di dunia dan kemuliaan di akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Selepas itu beliau mengatakan wa qala Zubair ibn Abi Bakar. Al Imam Razali menukilkan kalam Zubair bin Abu Bakar. Beliau mengatakan kata ba ilayya abi bil Iraq. Yani dia mengatakan bapa aku menulis surat kepada aku. Dan pada ketika itu di Iraq, alaika bil ilm. Ini nasihat bapa kepada anak. Bapa mengatakan kepada anak, wahai anakku, hendaklah engkau mempelajari ilmu dengan baik. Hendaklah engkau bersungguh-sungguh dalam yang ini menuntut ilmu. Fa innaka in iftakarta kana dhalika mala. Bapanya mengatakan kalau sekiranya kau belajar ilmu dengan sungguh-sungguh Walaupun kau hidup dalam kefakiran Ilmu itu akan memberikan kekayaan kepada kau Jadi yani walaupun kau hidup dalam kefakiran Ilmu itu akan memberikan yani kekayaan Wa ini starnaita kana laka jamala Kalau sekiranya kau adalah seorang yang kaya Ilmu yang ini memberikan kepada kau kemuliaan Ini nasihat dari bapa yang ini kepada Bapa kepada anak wa hukiya dhalika fi wasaya luqman ibnihi seterusnya al-imam razali menukilkan wasiat luqman al-hakim kepada anaknya ini juga yakni wasiat an, uh, bapa kepada bapa kepada anak luqman al-hakim seperti mana yakni kita mengetahui Allah sebut yakni dalam al-Quranul Karim maka beliau mengatakan ya bunayya wahai anakku Jalisil ulama Duduklah bersama para ulama Duduklah yang ini bersama Para ulama Wazahim hum biruk bataik Dan dekatilah mereka Dengan lutut-lutut kamu Dekatilah yang ini mereka dengan lutut-lutut Apa maksudnya? Yang ini maksudnya duduklah rapat-rapat bersama mereka Supaya mendapatkan para keadaan ilmu Dan kebaikan daripada Para yang ini ulama Ini adalah nasihat siapa? Luqman al-Hakim Kepada anak Fa inna Allah subhanahu yuhyi al-qulub bi nur al-hikmah. Sebab Allah Subhanahu wa taala menghidupkan hati-hati manusia dengan cahaya hikmah. Kama yuhyi al-arda bi wabil as-sama. Seperti mana Allah menghidupkan bumi dengan hujan. Seperti mana Allah menghidupkan bumi dengan hujan, Allah menghidupkan hati-hati manusia dengan cahaya hikmah. Hikmah ini maksudkan adalah ilmu yang manfaat. Ha, para ulama kita bila mereka mengatakan hikmah yang dimaksudkan adalah ilmu yang manfaat. Biasanya perkataan ilmu ini umum. Tetapi kalau ulama tersawuf bila mereka mengatakan ilmu yang dimaksudkan ilmu yang manfaat. Dan ilmu yang manfaat juga dikenali sebagai dikenali sebagai hikmah. Jadi perkataan uh, Luqman Al-Hakim ini memberikan kepada kita kepentingan untuk kita bercampur dengan para ulama sebab dia mengatakan jalisil ulama. Yang ini duduklah ini bersama para duduklah bersama para ulama. Ini yang kita memerlukan jemaah dirahmati Allah. Kita di Singapura dulu kita ada sikit lebih kurang ramai juga ini para ulama. Kita lihat pada zaman mereka Allah memberikan barakah. Allah memberikan barakah di sana yang di Singapura kita ada Allah yang ramai ini Syekh Umar Khatib uh, kita ada Habib uh, 
Habib Muhammad bin Salim al Atas. Begitu juga kita ada Habib Syekh Al Habishi, Ustaz Hussein dulu Imam uh, Imam ini Masjid Khalid dan dan ramai lagi yang ini yang ada yang ini di Singapura. Jadi masyarakat yang ini yang duduk bersama mereka kita lihat sampai hari ini barakah mereka yang ini tidak mati. Ramai yang ini dari antara, di antara jamaah yang mendapat manfaat daripada daripada ulama-ulama yang telah pergi sama juga ada seperti Ustaz Said Abdullah Jufri, Ustaz Ahmad Ali bin Smith. Maka ini semua adalah para yang ini, ulama ini yang telah memberikan banyak manfaat ini kepada kepada masyarakat kita. Kita zaman sekarang kita memerlukan kepada para ulama. Anak-anak kita memerlukan untuk meletakkan diri mereka dan bercampur dengan mereka-mereka yang dekat kepada Allah daripada kalangan orang yang soleh, yang soleh ini. Ini yang kita perlu hidupkan dalam masyarakat kita. Kalau tak yang ini susah. Kita perlu yang ini menghidupkan suasana ini, suasana iman, suasana takwa, suasana ilmu. Supaya insya Allah Taala masyarakat kita akan menjadi masyarakat yang diberkati oleh Allah. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dalam Al Quran, walau anna ahl al Quran aman wa taqaw, la fatahna alaihim barakati min al sama. Kalau satu masyarakat Allah mengatakan beriman dan bertakwa, kami akan membukakan pintu barakah daripada langit. Bagaimana kita mendapatkan barakah daripada Allah adalah dengan iman dan takwa. Dan ini semua kita mewarisi daripada para ulama al amini. Para ulama yang ini yang beramal dengan ilmu mereka yang mewarisi daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik insya-Allah. Menjadikan kita yang di kalangan para ulama al-amilin wal auliya as-salihin. Amin. Ya rabbal alamin. Kita baca lagi sikit kita berhenti. Akhir sekali beliau mengatakan wa qala ba'dul hukama. Sebahagian daripada ulama yang mempunyai hikmah mengatakan idza mata al-alim bakahu al-hut fi al-ma' wa at-tayh fi al-hawa apabila seorang alim meninggal dunia ikan-ikan di lautan menangis apabila seorang alim tadi meninggal dunia ikan-ikan di lautan menangis burung di langit pun menangis wa yafqadu wajhu wa yafqadu wajhu wa la yunsa dhikruhu dan mereka yakni sentiasa yakni mencarinya dan tidak dilupai yang ini akannya Yang ini seorang alim tidak dilupai Dan manusia yang ini menyebut-nyebut yang ini tentang mereka Walaupun mereka telah meninggal Meninggal dunia Seperti Imam Razali yang ini, Imam Razali ini misal ini Kita hari ini baca bukunya Walaupun dia hidup lebih daripada seribu tahun Tapi dia tidak dilupai Kita masih mengenang nasihat-nasihatnya Wa qala Zuhri rahimahullah Al-Imam Zuhri mengatakan Al-ilmu zikrun ولا تحبه إلا عفوا الإم ذكر ولا تحبه إلا ذكران رجال. يعني دي معناته كان علمه ini dia adalah perumpamaan yani sebagai yani kelakian. maka tidaklah menyukai ini melainkan mereka mereka yang mempunyai yani sifat al rijal. yani sifat yani kelakian yani yang istimewa yang tinggi di sisi di sisi Allah سبحانه وتعالى. ini kita dalam Quran Allah memuji beberapa yang ini lelaki yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan rijalun uh, la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah lelaki-lelaki yang mana uh, jual beli mereka tidak melu, melalaikan mereka daripada mengingati mengingati Allah Subhanahu wa taala jadi para hukama yang ini al-Imam Zuhri yang ini mengatakan tidaklah yang ini menyukai yang ini ilmu ini melainkan ar-rijal yani yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam al di dalam ini al-Quran. Jadi insya-Allah kita berhenti di sini dan kita berdoa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sebuah barakah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab an-nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.